শীতের খরগে চাপে পড়েছে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বিলাসিতা থেকে সরে গিয়ে এখন প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতেও কড়া হিসাব করতে হচ্ছে নতুন বছরে কোথায় দাঁড়িয়ে মূল্যস্ফীতি এদিকে এলডিসি থেকে বের হওয়ার পর বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই তাই এবার বাজেট থাকতে পারে বেশ কিছু নীতি পরিবর্তন যার আলাপ চলছে এনবিআরের প্রাক বাজেট আলোচনায় এছাড়াও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত শেয়ার বাজার বন্দর ও হাটের খবর জানাতে বৌনি নিয়ে আছি আমি তানজিম শাফিন নতুন বছরেও বেড়ে চলেছে মূল্যস্ফীতি নতুন মুদ্রানীতিতে বাজারের অর্থের সরবরাহ কমানোর সিদ্ধান্ত তেমন ফলপ্রসূ হয়নি বছরের প্রথম মাসে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা গেছে জানুয়ারিতে খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ার হার ছিল নয় দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ আর খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি নয় দশমিক চার দুই শতাংশ সার্বিক চিত্র আমরা দেখে নিতে চাই জানুয়ারি দুই হাজার তেইশে মূল্যস্ফীতি ছিল আট দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ যেটি ফেব্রুয়ারিতে আট দশমিক সাত আট মার্চে নয় দশমিক তিন তিন এপ্রিলে নয় দশমিক দুই চার মে মাসে গিয়ে দাঁড়ায় নয় দশমিক নয় চার শতাংশে জুনে নয় দশমিক সাত চার জুলাইতে নয় দশমিক ছয় নয় আগস্টে নয় দশমিক নয় দুই সেপ্টেম্বরে কিছুটা কমে নয় দশমিক ছয় তিন এরপরে আবার অক্টোবরে বেড়ে যায় কমে আসে নভেম্বরে ডিসেম্বরেও সেই ধারাবাহিকতা থাকে তবে জানুয়ারিতে দেখা গেছে নয় দশমিক আট ছয় ডিসেম্বরে ছিল নয় দশমিক চার এক সেখান থেকে জানুয়ারিতে নয় দশমিক আট ছয় অর্থাৎ পুনরায় মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করেছে এর সাথে জানেন সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের আমরা একটু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের যে চিত্র সেটি এবার দেখে নিতে চাই গত বছর জুনে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ বা মোট রিজার্ভ যেটি ছিল সেটি হচ্ছে একত্রিশ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার এবং আইএমএফ এর যে বিপিএম সিক্স পদ্ধতি রয়েছে সেখানে রিজার্ভ ছিল চব্বিশ দশমিক আট বিলিয়ন ডলার সেখান থেকে জুলাইতে কিছুটা কমে আগস্টে আবার কিছুটা কমে আসে সেপ্টেম্বরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে অক্টোবরেও কমতে থাকে নভেম্বরেও ধারাবাহিকতা থাকে ডিসেম্বরে গত বছর আমরা দেখেছি যে রিজার্ভ কিছুটা বেড়েছিল কারণ সে সময় আমাদের রেমিটেন্স এবং রপ্তানি আয়ও অনেকটাই বেড়েছিল তবে জানুয়ারিতে আবারও দেখা যাচ্ছে যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে ডিসেম্বরের তুলনায় বেশ কিছুটা কমেছে এবং আমরা দেখছি যে বিশ বিলিয়ন ডলার আইএমএফ এর যেই বিপিএম সিক্স পদ্ধতি সেই অনুযায়ী মোট রিজার্ভ রয়েছে আর গ্রস রিজার্ভ রয়েছে পঁচিশ দশমিক এক বিলিয়ন ডলার এমন অবস্থায় আসলে আমরা বলছি যে আমরা এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি শুরু করতে চাই এবং সেই প্রস্তুতির কারণেই এবার বাজেটে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে এবং আমাদের যে ব্যবসায়িক সক্ষমতা সেটা বাড়ানোর তাগিদ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গত চার ফেব্রুয়ারি থেকে দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরের প্রাক বাজেট আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যবসায়ী সংগঠনের সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছে তারা সেখানে কিছু দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা আমরা সেই দাবিগুলো একটু দেখে নিতে চাই উৎসে কর এবং ন্যূনতম করের খাত ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা সরকারি বেসরকারি খাতে কর আদায়ের অসমতা হ্রাস আইন অনুযায়ী ষাট দিনের মধ্যে কর রিফান্ড করা ট্যাক্স ভ্যাট ও কাস্টমস প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় করা এবং অটোমেশন বাস্তবায়ন পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট কর কমানো তালিকাভুক্ত কোম্পানির লভ্যাংশ দ্বৈত কর প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবি কিন্তু করেছেন ব্যবসায়ীরা তবে এনবিআর যেটি বলছে এনবিআর বলছে যে ব্যবসায়ীদের দুই হাজার ছাব্বিশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখনই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে এবং এই প্রস্তুতি তারা যখন শুরু করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে যে ধরনের সুবিধাগুলো দেওয়া হয় বিশেষ করে দেশের ভেতর থেকে যে ধরনের প্রণোদনাগুলো দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশেও যখন যেই শুল্ক ছাড়গুলো রয়েছে এলডিসির সেগুলো তারা পাবে না সেই অনুযায়ী তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে অর্থাৎ এই দায়িত্ব কিন্তু ব্যবসায়ীদের এখনই নেওয়ার জন্য রাজস্ব বোর্ড তাগাদা দিচ্ছে আমরা আগারগোয় এনবিআর ভবনে আজকেও রাজস্ব বোর্ড আলোচনা করবে তারা বেশ কিছু গবেষণা সংস্থার সাথে আলোচনা করবে সেখানে থাকবে সিপিডিপিআর মতো গবেষণা সংস্থাগুলো আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত একটু তথ্য নিতে চাই সহকর্মী মাঝার মাহবুব রয়েছেন মাঝার জানাবেন যে আজকে তো বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার সাথে আলোচনা হয়েছে এর আগেও এনবিআর বেশ কয়েকটি আলোচনা করেছে সেখান থেকে আসলে কি ফলাফল এলো এবং এনবিআর ব্যবসায়ীরা একটা সমন্বিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর্যায়ে এখনও পৌঁছেছে কিনা শাফিন আসলে আজকে দুপুর আড়াইটে আলোচনায় বসবে সেখানে থাকবে কিন্তু সিপিডি অর্থাৎ আজকে বেশ বলা যেতে পারে যে বেশ ভালো আলোচনাই হবে তবে গত এই এই মাসের শুরু থেকেই অর্থাৎ প্রতি বছর বাজেটের অর্থ বাজেটের আগে 
এটানা এক মাস দেশব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে এবং রাজস্ব বা ভবনে কিন্তু দেশের সব ধরনের ব্যবসা খাতের যে ধরনের সংগঠনগুলো আছে চেম্বার্সগুলো আছে তাদের সঙ্গে এনবিআর আলোচনায় বসে এবং অর্থনীতিবিদ এবং এই এই খাতগুলো নিয়ে যারা কাজ করেন সবার সঙ্গে কিন্তু আলোচনায় বসেন এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী অর্থ বাজেটে যে এনবিআরের উপরে যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হবে সেই লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু এনবিআর কি অর্জন করতে হবে কিন্তু অপরদিকে এনবিআর কোন খাতে ছাড় দেবে আর কোন খাতে ছাড় দেবে না এই সিদ্ধান্তও কিন্তু আইনগতভাবে এনবিআরকে অনেক যাচাই বাছাই করে নিতে হয় সেখানে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার রয়েছে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার আগে কিন্তু সব ধরনের ব্যবসা খাতের সঙ্গে এনবিআর বসে এবং তাদের যে অবস্থা তাদের বর্তমান পরিস্থিতি তাদের ব্যবসা কতদূর কি অবস্থায় আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো জানে এবং তারপরে আসলে সেই সব কিছু বিষয় সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে আসলে এনবিআর আইনগতভাবে সেই সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে সাফিন আর একটু জানাতে চাই যে গত অর্থ বছরে এনবিআরের যে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন লাখ সত্তর হাজার কোটি টাকা চলতি অর্থ বছরে কিন্তু চার লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ গত অর্থ বছরের তুলনায় কিন্তু এই অর্থ বছরে ষাট হাজার কোটি টাকা কিন্তু বেড়েছে এবং আগের অর্থ বছরগুলোর সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি সেইখানে তিরিশ থেকে সর্বোচ্চ পঞ্চল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো বাড়ত সেই জায়গায় এই বছর কিন্তু ষাট হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও বিশ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে আর আগের অর্থ বছরে যেখানে ছিল ছিয়াত্তর শতাংশ এনবিআরের জাতীয় বাজেটের আহরণের অর্থাৎ আয়ের জায়গার যে দায়িত্ব সেই জায়গায় এবার কিন্তু পঁচাশি পঁচাশি শতাংশের বেশি কিন্তু সেই জায়গায় তাদের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে অর্থাৎ এনবিআর যে লক্ষ্যমাত্রাও বেড়েছে সেই জায়গাতে এনবিআর যেটি বলছে যে তাদেরও যে লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে আবার অপরদিকে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের যে সময় আসছে সেখানে আসলে আবার অপরদিকে আইএমএফের শর্তও আছে এনবিআরকে যে এই কর জিটিপির হার বাড়াতে সব কিছু বাড়াতে হবে সব কিছু মিলে এনবিআর যেটি বলছে যে ব্যবসায়ী যারা আছেন যাদেরকে এত বছরের পর বছর আড়াই লাখ কোটি টাকার মতো এই খাতে ছাড় দেওয়া আছে সেই ছাড় তারা কমিয়ে আনতে চায় এবং ব্যবসায়ীদেরকে আসলে নিজেদের সক্ষমতা সেই জায়গা থেকে শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আসলে সেই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের জন্য সেই প্রস্তুতি নিতে হবে এনবিআর আসলে আগামী অর্থ বছরে খুব বড় কোনো ছাড় যে এই খাতগুলোকে দিচ্ছে না এবারের আলোচনায় সেটাই আসলে আমরা বুঝতে পারছি সাফেল মাজার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আপনি আলোচনার পরবর্তী যেই খবরাখবর রয়েছে সেগুলো জানিয়ে দেবেন এখন টিভির দর্শকদের এবং সেটি আপনারা নিশ্চয়ই পর্দায় খবরে পেয়ে যাবেন দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আসার অগ্রগতি হয়েছে তারপরেও জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক পাঁচ আট শতাংশে সেটি আটকে আছে এমন অবস্থায় প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য রয়েছে এনআরবি সঞ্চয় স্কিম অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ধ হতে পারে আদর্শ একটি বিনিয়োগের জায়গা আমরা একটু এই ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের যেই সুধার রয়েছে সেটি একটু আমরা দেখে নেই সেখানে এক বছরের অধিক হতে দুই বছর পর্যন্ত এক লক্ষ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগে পাঁচ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ সুদ দেওয়া হবে এবং এক লক্ষের অধিক হতে পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার পর্যন্ত চার শতাংশ পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলারের অধিকে তিন শতাংশ সুদ দেওয়া হবে দুই বছরের অধিক হতে তিন বছর কম পর্যন্ত ছয় শতাংশ এক থেকে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত চার দশমিক পাঁচ এবং পাঁচ লক্ষের অধিক তিন দশমিক পাঁচ আমরা অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হলে সেখানে এক লক্ষ মার্কিন ডলারে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিতে পারে একই সাথে সুদ মিলবে এক থেকে পাঁচ লক্ষ থেকে পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত এবং পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলারের বেশি যদি ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে চার শতাংশ থাকবে সুদের হার এই বন্ডটির কথা যেটি আমরা বলছিলাম ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এটি বাংলাদেশের প্রবাসীদের মধ্যে একমাত্র বন্ড যেটি থেকে এই যে বন্ডের টাকা বা বিদেশি মুদ্রা সেটি আবার বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায় এবং সেক্ষেত্রে যে মুনাফা রয়েছে সেটিও প্রত্যাবাসন করা যায় অর্থাৎ এটি কিন্তু বিবেচনায় নেবেন এবং এখানে কোনো ধরনের আয়কর নেই যেটি একটি বড় সুবিধা এই বন্ডের এই বন্ডে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা করমুক্ত অর্থাৎ বিদেশিরা যখন বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান তারা এই কথাটি বলে থাকে যে আয়করের বিষয়টি নিয়ে তারা আসলে চিন্তিত থাকেন বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ মেয়াদ পূর্তির পর বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায় বিনিয়োগের প্রাপ্য মুনাফা বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায় ইস্যু অফিসের মাধ্যমে সময় নমিনি যে কোনো সময় আসলে নমিনি এবং পরিবর্তন করা যায় এবং বন্ডের ক্রয়যোগ্যতা অনিবাস স্ট্যাটাস থাকার সাপেক্ষে মেয়াদ পূর্তিতে যে কোনো সংখ্যক বা পুনর্ সংখ্যক করা যায় এবং এই বনসমূহ বাংলাদেশে স্থিত কোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে রেখে পঁচাত্তর শতাংশ পর্যন্ত এখান থেকে ঋণ পর্যন্ত পাওয়া যায় যাচ্ছে একটা বিরুদ্ধে ফিটছে একটু পরে ফিল্ম বৃত্তির পর দেখছেন বৌনি
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকার পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থানে লেনদেন শুরু হলেও তারপর পতন হয়েছে সময়ের সঙ্গে ডিএসসি এর ওয়েবসাইট থেকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি সব শেষ যে তথ্য রয়েছে আজকের দিনের প্রথম শুরু হয়েছিল উত্থানের মাধ্যমে কিন্তু 10:30 টার পর পর আমরা দেখছি যে সেই সূচকের পতন হতে শুরু করে এবং এরপর কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে দুপুর 1টা পর্যন্ত সূচকের পতন হয়েছে 1টার পর পর কিছুটা উত্থান হলো সেটা কিন্তু আসলে পতনের মুখেই রয়েছে আমরা দেখছি যে সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স কমেছে 28.32 পয়েন্ট এবং ডিএসইএক্স দাঁড়িয়ে আছে 6307.92 পয়েন্টে এর মধ্যে লেনদেন হয়ে গেছে 668 87 কোটি টাকার এবং এর মধ্যে দর বেড়েছে 138 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর কমেছে 214 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অর্থাৎ বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দর কমেছে দর অপরিবর্তিত রয়েছে 40 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত 22 টি কোম্পানি আজকে থেকে Z ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে আমরা সেই লেনদেনের তথ্য একটু দেখে নিতে চাই যে अच्छा जेट कैटेगर जावर कारणगुलो शुरूते देखी परपर दुई बचर लभ्यांश दीते व्यर्थ को आईनी कारण छाड़ा टाना दुई बचर एजिएम एनुअल जेनरल मीटिंग करते ना पारा टाना छय मास कार्यक्रम परचालना उत्पादन बंध रखले कोम्पानी टाना दुई बचर कैश फ्लो नेतिबाचक आसले परशोधित मूलधन के ऋण बसि हम ए समस्त कारण बिशटी कम्पानी जेट कैटेगर आज के लेंदेन शुरू कर कम्पानीगुलर तलिका देखे नीते चाहिए আমরা দেখছি যে যে বাইশটি কোম্পানি আজকে থেকে জেড ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে এর মধ্যে রয়েছে অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ আরামিট আজিজ পাইপস রয়েছে ডেল্টা স্পিনিং এফ এস ফাইন্যান্স ন্যাশনাল টি রয়েছে জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড রয়েছে রয়েছে আরও বেশ কিছু কোম্পানি আমরা আরও আরও যে কোম্পানিগুলো রয়েছে সেগুলোর তালিকা দেখতে চাই রিজেন টেক্সটাইল রয়েছে রিং শাইন টেক্সটাইল রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইউনিয়ন ক্যাপিটাল ইয়াকিন পলিমার রেনউইক যোগেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড সাফকো স্পিনিং ঢাকা ডাইং জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ দেখে নেব সপ্তাহের শুরুতে পুঁজিবাজারে তারিখভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং ঘোষণাকৃত লভ্যাংশের বিস্তারিত তথ্য আমরা দেখছি যে আর্থিক তথ্য প্রকাশ করেছে রবি বার্ষিক তারা মুনাফা ঘোষণা করেছে একষট্টি পয়সা এবং শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য রয়েছে বারো টাকা ছিয়াত্তর পয়সা গোল্ডেন জুবিলি মিউচুয়াল ফান্ড বার্ষিক আর্থিক তথ্য ঘোষণা করেছে সেখানে মুনাফা দেখিয়েছে উনত্রিশ পয়সা শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য রয়েছে দশ টাকা ত্রিশ পয়সা লুবরেফ বিডি অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদনে বলছে বাইশ পঁচিশ পয়সা মুনাফা রয়েছে এবং শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ রয়েছে আটত্রিশ টাকা একচল্লিশ পয়সার কে অ্যান্ড কিউ অর্ধবার্ষিকে এক দশমিক চব্বিশ অর্থাৎ এক টাকা চব্বিশ পয়সা শেয়ার প্রতি মুনাফা ঘোষণা করেছে সম্পদ মূল্য রয়েছে একানব্বই টাকা বাহাত্তর পয়সায় দু হাজার চোদ্দো সালে তালিকাভুক্ত হবার পর এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার এক শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়া এবং আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দুর্বল অবস্থায় থাকা এএফসি অ্যাগ্রো বায়োটেকের শেয়ার দর বেড়ে যাওয়াকে অস্বাভাবিক বলছেন বিশ্লেষকরা এবারে এক নজরে দেখে নেব প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক তথ্যের বিস্তারিত তাদের আর্থিক তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় পরিশোধিত মূলধন রয়েছে একশো পনেরো কোটি একুশ লাখ টাকার শেয়ার দর বিশ টাকা নব্বই পয়সা শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য রয়েছে আঠেরো টাকা তেত্রিশ পয়সা শেয়ার প্রতি মুনাফা রয়েছে সতেরো পয়সা সর্বশেষ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে দুই হাজার বাইশ সালে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ নগদ বি ক্যাটাগরিতে রয়েছে শেয়ারটি এবার একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি আবারও बगुड़ारे कमचे 
সাফিন বগুড়ার যে সবচেয়ে বড় পাইকারি হাট বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান এখানে আমরা দেখেছি যে সকালবেলাটা মূলত এখানে পাইকারি কেনাবেচা হয় আলু সহ অন্যান্য সব সব শাকসবজির তবে এখন যেটি হচ্ছে যে কেনাবেচা শেষে আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে পাইকাররা কিন্তু বস্তা করে এই আলুগুলো বাইরে পাঠানোর যে প্রক্রিয়া সেটি তারা করছেন এই যে বস্তাগুলো আপনি দেখছেন এগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবে আপনার কাউরান বাজারে ঢাকায় সেখানে কিন্তু বগুড়ার এই আলুটাই বিক্রেতাদের হাত ঘুরে ভোক্তাদের পাতে চলে যাবে আর আপনাকে বলি যে দামের কথা যেটি বলছেন যে আজকে আমরা দেখেছি যে সানশাইন জাতের যে আলু সেটি সাতশো টাকা প্রতি মন দরে বিক্রি হয়েছে যেটি গত সপ্তাহে ছিল নয়শো থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আর এটি কিন্তু শুরুতে বিক্রি হয়েছে আঠাশশো টাকা মন দরে আর ফাটা পাকড়ি জাতের যে আলু সেটি আজকে বিক্রি হয়েছে নয়শো টাকাও রোমানা আটশো আর রোমানার মাঝারি যেটি সেটি বিক্রি হয়েছে সাড়ে নয়শো থেকে হাজার এবং বড় আকারের যেটি সেটি এক হাজার থেকে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে আর সবচেয়ে বেশি দামে যেটি বিক্রি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আগ্রাই জাতের আলু সেটি বিক্রি হচ্ছে ষোলোশো থেকে আঠারোশো টাকা প্রতি মন আর কার্ডিনাল যেটি এটি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয়েছে আজকে মনে অর্থাৎ গতকাল যেটি ছিল আটশো তিরিশ টাকা এই কার্ডিনাল জাতের আলুতেও কিন্তু দাম অনেকটা কমেছে আর আপনাকে বলে রাখি যে সাফিন সেটি হচ্ছে আজকে আমরা খুচরা বাজারেও যেটি দেখেছি মহাস্থানেই সেটি হচ্ছে যে সর্বনিম্ন বিশ টাকা থেকে তিরিশ টাকার মধ্যেই প্রায় সব আলু কিন্তু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে আর সবচেয়ে বেশি দাম যেটি সেটি হচ্ছে হাগরাই সেটি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজিতে তবে আপনাকে বলে রাখি যে শুরুর দিকে আলুর বাজারে যে পরিস্থিতি যেটা ছিল যে যে উচ্চ মূল্য ছিল সেটি কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে আপনার একশো টাকা পর্যন্ত তার উপরেও কিন্তু শুরুর দিকে যখন আলু নতুন আলু নামতে শুরু করে তখন ভোক্তাদেরকে প্রতি কেজি আলু কিনতে হয়েছে কিন্তু এখন সেই আলুর দাম কিন্তু অনেকটা কমেছে আমরা কৃষি বিভাগের সাথেও কথা বলেছি বগুড়ায় প্রায় পঞ্চান্ন হাজার হেক্টর জমিতে এবার আলুর আবাদ হয়েছে তার মধ্যে পঁচিশ হাজার হেক্টরেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক আলু কিন্তু মাঠ থেকে ইতিমধ্যে কৃষকরা তুলেছেন তবে যেটি বলছেন ব্যবসায়ীরা যে শুরুর দিকে যখন দাম বেশি ছিল তখন আসলে অনেকেই দাম পাবার আশায় কিন্তু অনেকেই আপনার কি বলবো যে অপরিপক্ক আলুটাই কিন্তু আসলে তুলে বিক্রি করেছেন বাজারে আবার এখন যারা তুলছেন তারা দাম কিছুটা কম পাচ্ছেন আর শুরুতে যারা তুলেছেন যেই কৃষকরা তারা কিন্তু আলুর দাম ভালো পেয়েছেন তারপরেও কৃষকদের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয় বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এবার আলুর বীজের দাম বেশি ছিল একই সাথে সার কীটনাশক এবং চাষের যে ব্যয় সেই ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের খরচ বেশ বেড়েছে তবে খরচ বেড়েছে যেমন তেমনি এবার শুরুতে তারা ভালো দাম পেয়েছে যদিও এখন তারা দামটা কিছুটা কম পাচ্ছে তো এই ছিল সাফিন এখন পর্যন্ত আমার কাছে বগুড়ার মহাস্থান থেকে নতুন আলুর সরবরাহ এবং বেচা কেনা নিয়ে সবশেষ হেদুল ইসলাম বাবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বগুড়া থেকে সহকর্মী হেদুল ইসলাম বাবু তিনি জানাচ্ছিলেন সেখানকার বাজারে নতুন আলুর সরবরাহ ভালো থাকায় দাম বেশ কিছুটা কমে আসছে এবং খুব শীঘ্রই সেটি দেশের অন্যান্য বাজারেও পাওয়া যাবে এ ছিল আজকের বৌনির আয়োজন এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে যুক্ত থাকুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি